Are you ready? Estás pronto? Let go! Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português with Leo. Hoje trago-vos um vídeo muito especial porque temos a nossa habitual convidada dos vídeos de línguas de diferentes países, a Les, e temos aqui o Gerson, que é de... Angola. Angola. Portanto, hoje vamos falar um pouco sobre o português de Angola. Oh yeah! Oh yeah. <risos> Gerson, tu és de onde, exatamente? Eu sou de Luanda, uh, nascido e crescido em Luanda e estou aqui em Portugal desde 1999. Já estou aqui há alguns anos, mas Angola é mais forte em da linguística, então acho que já notaram. Que você está, já, quase já. sim. Tu tens aí umas palavrinhas para nós adivinharmos. Já, eu preparei aqui o Ya, olha aí. Sabe, o, o Ya, não sei se vocês sabem sobre isso, o Ya foi trazido para o português de Portugal só no final é dos anos, na altura dos anos 90, por aí. Pois, eu digo muito Ya. Toda a gente diz Ya, mas, mas primeiro foi adaptado do inglês. Em Angola passou a se usar por causa dos filmes ingleses de ação, não sei quantos, então yeah. passou a se usar o Ya. Depois com a imigração de boa de angolanos que vieram para cá. Uhum. Em, nos anos 90, ok? Uhum. Depois da guerra, arrebentaram a segunda vez, então começou a dizer-se muito Ya. É e eles trouxeram o Ya para aqui. Agora toda a gente diz Ya. E aí, vocês é que, que foi do inglês para o português de Angola e Olha, para o quê? e a palavra bué que tu também usas, também é de Angola, não é? Bué do quimbundo. <risos> bué que significa muito em quimbundo. Ok, e, e nós usamos é toda... Aliás, eu, eu, para mim é uma palavra 100% portuguesa. Quando eu cheguei... Para a minha geração, Exato. pelo menos. Quando eu cheguei a Portugal, em 99, ninguém dizia bué. Hum. Não era uma coisa que se dizia, uhum. foi no princípio dos anos 2000 que passou a ser, eu lembro-me dos cotas ficarem boas chateados. Exato. Estás a ver? Exatamente. O que é que eu disse agora? Boé, eu estou atento. Olhem, eu mas... disse uma outra coisa. Ah, mas essa nós também usamos. Os cotas. Cota, que vem do Quimbundo, de cota mais velho. A sério? Sim. Olha, estou a descobrir imensas palavras que eu pois. tomava por garantidas, achava que eram 100% portuguesas, cota, boé, ya, e vem tudo do angolano. Mas tenho uma pergunta sobre a palavra boé que eu, eu uso nos meus vídeos e tenho comentários e dizem não, é só uma coisa que os adolescentes dizem, mas eu já ouvi boé de pessoas <risos> a dizer essa sim, palavra. Sim. Eu tenho 40 anos, não sou adolescente, pois não. Não, 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 não. Eu pareço adolescente, obrigado, <risos> mas não. Não, e, e se calhar quando isso começou os adolescentes diziam, mas os adolescentes dos anos 90 agora Cresceram. têm 40 anos, pois. por isso é, exato. já é, não é só é, uma, é uma coisa história. O... é boé usado. Mas olha, o... o em Portugal, diz um bocadinho diferente. Quando tem muitos, muitas pessoas, né? então, é, nós dizemos que tem boé de gente, ou são boé de amigos. Uhum. E não, aqui eu já vi muitas vezes dizerem boé amigos, ou yeah, boé yeah. gente. Mm. Dizemos os dois, ou e, boé uh -huh. ou boé de. Ou, por exemplo, dizer boé, boé, boé gente, uh -huh. aqui em Portugal significa que tem muita gente. Uh -huh. Em Angola, se disseres boé gente, dizes que essa, pessoa quer, que essa pessoa é muito, é uma grande pessoa. Ah. No bom Exato. sentido. No bom sentido, esse gajo é boa gente. Esse gajo é boa pessoa. Sério? Então. Yeah. E por exemplo, e se quiser dizer que há muita gente, dizes uh, boa de gente. Boa de e aí gente. quer dizer que tem muitas uhum. pessoas. E em Portugal também existe o contrário, por exemplo, para dizeres que alguma coisa tem uma característica de ser muito boa, tu dizes boa da fish. Uhum. Yeah. Nós tiramos o de aí. Hum, aí dizemos que okay. o mambo é bué fixe. Então nós trocamos. E vocês inverteram o sentido da coisa. E tu disseste o mambo é bué fixe. E eu acabei de dizer o mambo que significa coisa. Eu preparei-te aqui umas palavras que ainda não disse nenhuma delas. Boa, boa. Então está se bem. O i quer dizer uh, alguém, tipo aquele i. Aquela pessoa ou aquela i. Ok, aquela ui. ok. Yeah. Também pode ser o way. Esse, uh -huh. esse way aí tá Esse coisa. parece mexicano, yeah, não é? é? Ah, é? Sim, yeah. dizem oh, México. Way. Que onda way? Way. No México yeah. eles, eles uh -huh. usam way como meu. Ah, é? então, meu. Não fazia a mínima ideia. Afinal, existe tipo... uma, uma conexão entre Angola e o México. Já viste? Way. Uh -huh. Vocês dizem way. Way. Way, ah, way. Depois o clássico way. famoso em Angola é o madie. Madie. Yeah, madie. Mas é tipo madie, que é gajo. Ah, ok. Ou gajo. Essa coisa, essa expressão. Esse gajo, esse gajo, não sei blá blá blá. Que é o madie. Mas voltando à coisa do português. <risos> Mano, <risos> I digress. <risos> é sério. A forma como o português de Angola aparece, ele ele vem diretamente de uma ligação com as línguas nacionais de Angola. Uhum. As palavras que estávamos aqui a usar, bué, baza e não sei quantos. Uhum. Isso tudo vem da língua nacional do Quimbundo, baza, por exemplo. Exato. Nós baza, também usamos muito. Exato. Baza vem do Cubaza, que é e nos embora, então venderia a expressão. Ah. E são bué de línguas, bué de... E o que acontece? Isso, o português de Angola, de certa forma, tipo, 
aquilo que nós chamamos de calão, que são os basas, os boés, uhum. não devíamos chamar bem calão, é, é, o, é a evolução natural da língua, tá uhum. porque apanhou as línguas nacionais de Angola e, e tornou-se nessas expressões que agora usamos todos no dia a dia. Sim, sim, sim. E, fun fact, o português só passou a ser institucionalizado mesmo em Angola com força, uhum. nos anos 50, por aí, porque uhum. antes era mais... Só é, algumas pessoas é que falavam. Só algumas, e eles tentaram nos anos... Entre, final do século XVIII, princípio do século XIX, impor a língua portuguesa, mas sem grande sucesso. É no final do, uhum. do século XIX, princípio do século XX, que conseguem realmente fazer, fazer com que a língua portuguesa fosse imposta em Angola. Uhum. E não admira, parece que não, mas isso é muito pouco tempo, é boa recente. Pois é, porque depois, uhum. 20, anos, 20, 20 anos mais tarde, mais ou menos, Portugal saiu de Angola. Já, yeah, para aí, de, em relação aos anos 50, ele saiu. Exato. Então, tu tens boé de people lá na Nguimbi que está a fazer os mambo de, de forma de tipo Huawei. Exato. Eu não percebi nada eu dessa também. última frase. Eu, tens, tens boas Essa pessoas parte... que estão a fazer a cena e não percebi o resto. O resto não foi, mas ele, ele percebeu, percebeste o sentido da coisa. Pois. Mais ou menos. Disse... Meu cabelo está bonito, está ok. Tá bonito. Meu cabelo, espera aí. Está. Está fixe, está tá. aqui. Está a sentir? Ok, está nice. bom. Gerson, tens Diga. aí umas palavrinhas. Ah, já, não estás lixado, agora o quê? Vamos lá, vamos tentar adivinhar. <risos> Eu tenho, aqui, eu tenho aqui umas quantas palavras, eu deixei aqui umas muito fixas porque eu sou um gajo simpático. Ok. Então, oh, desculpa, eu sou um gajo simpático, então para facilitar a coisa, eu deixei aqui umas fáceis para ele, né? Yeah. <risos> Mambo. Os mambo já percebi que é coisa, não é? <risos> Aplausos! É daquelas uh, fáceis. Para mim parece alguma coisa musical, eu estava a pensar, Mambo number five. Pois. <risos> yeah. Podia ser, o, ma o mambo podia ser esse bisno. Esse mambo. Não. Bisno. Okay. Esse bisno. Bisno. Business vem de business, de certeza, não é? É esse negócio, Sim. é como no Brasil, esse negócio. Não. É coisa também. Yeah. É. É. É uma coisa, business. business. Vem, 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 também de, é como, vem de business. É como um negócio, é uma coisa. Dicota. Dicota ou cota? Só? Dicota. Dicota? Eu sei que cota é, é velho. Hum. Cota é velho. Não, não, cota não é velho. Ah, ok. Então já... Cota. Dicota. Essa é uma, essa é uma das más traduções. Que é o que o português usa o cota. Ah, ok. Então não sei. De cota é o mais velho. Ah. Que é uma coisa mais velho, não é velho. Porque velho é outra coisa. Ok, ok. Por exemplo, uh -huh. se tu tiveres... Por exemplo, tu tens... Eu tenho 40 anos. Sim. Uma pessoa que tem 41... É de cota. É meu cota. Ah. Já, ah, okay. ah. Se uma, uma criança que tem dois anitos, a criança que tem três é cota. Dessa criança. Ah. E o contrário e... de cota, ndengue. 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 Dengue. Mais novo. Ok. okay. Eu posso, não é criança, Dengue é mais novo. Mais novo. Vocês okay. são meus dengues. É? é? Claro, vocês não maia. <risos> Mas não parece. É, vou brigar. Parece um vinho. Estou a brincar, cara. <risos> que zomba. Que zomba é que música. Zomba é uma forma de música. Yeah. Um estilo de música. E dança. Eu não sei dançar, tu sabes dançar? Não. Eu quero aprender. Que zomba não, se dançar umas coisas. Mas que Eu sei dançar que zomba, eu danço bué. Vais mostrar no vídeo a seguir? Nope, tenho vergonha! Oh. Que zomba significa festa. Estou a apanhar ah, sol aqui. Ah, isso não sabia. Ele agora está a apanhar sol. Ah. Que zomba é festa? Que zomba significa festa. Boa. boa. Ela já sabe. Machimbombo. É o nome de um bar aqui é, no Barro Alto. Aqui, aqui ah, é? um bar chamado Machimbombo. Ah, é? Eu não sabia. Sim. Eu, depois, eu depois vou mostrar no vídeo. Pois. Machimbombo. Ah, oh, Machimbombo. É mesmo temos... aqui ao lado. Yeah. Mas é ali, não é ali, sei. É aqui na calçada do Combo. Machimbombo, olha, só por causa disso festa. vou machimbombo. Ah, pois é. Deve ser uma boa festa, um... não sei. É. Autocarro. <risos> Tudo a ver. Nada a ver. Tem ali um bar. <risos> Autocarro. Tem um bar chamado Autocarro. Machimbombo. Jinguba? Jinguba. Isto é, isto é, angola, isto é português angolano ou isto é outras línguas? Não, isto é português angolano. <risos> que eu estava a explicar, o português angolano é literalmente uma evolução da língua nacional adaptada ao português. Nós falamos português. Eu não falo nenhuma língua nacional, mas isso é um exemplo. Metes aí palavras do... do, do que vem de outras línguas. Do, como é que é? Can... Quimbundo. Quimbundo. Quimbundo porque Quimbundo. eu sou de Luanda, estás a ver? Porque depois tens o pessoal do Umbundo, do Tchokwe, do Fiote, hum. do Kikongo, que são... De outras partes. É, Tem outras línguas. Yeah. Muito fixe. Kikongo, por exemplo, é do Norte, que é a língua do Reino do Congo. Que é o Kikongo só se fala no Norte okay. de Angola e Sul do, Rei, e sul do Congo. Fiote é de Cabinda, que é tipo como se fosse uma versão mais light do Kikongo. As pessoas que falam Kikongo... As pessoas falam fiota e entendem que como. É como se fosse um sotaque da cena. Sim, sim, sim. Uhum. É, mas não se pode falar da língua portuguesa, falar de Angola, sem falar das línguas nacionais, porque okay. estão claro. coladas. Jinguba. Jinguba. E nós nunca vamos adivinhar nada disso. <risos> Amendoim. 
Nada a ver. <risos> Mas está aqui uma que é fixe. Bora. Musek. Musek. Rapaz. É tipo moleque no Brasil, não é? Também pensei. Deve ser. Não, é bairro de lata, favela. Musek. Não queria chegar lá. Tá. Não, não, também não. não. Lá. Mas agora deixei uma que é fixe e deve ser muito óbvia. Uhum. E é diferente, como se diz em Portugal, como se diz no Brasil, como se diz em Angola, mas é familiar. Geleira. Deve ser o frigorífico. frigorífico. Geladeira no Brasil, Portugal yeah. frigorífico, Angola geleira. geleira. A sério, uhum. geleira. Para pa nós, uma geleira, nós usamos geleira, se não me engano, uhum. é tipo aquelas, <risos> aquelas azuis. Aquela cena para pôr o gelo? Ah, para okay. pôr o gelo que tu levas, pra, onde levas as cervejas. Para fazer cubo de gelo, né? Exatamente. Uhum. Angola é o frigorífico, a geleira. Geleira. Ah, okay. Aquela que só faz o que fica só de... Aqueles bem grandes que ficam só com neve lá dentro, que é para pôr os mambos que demora muito tempo para congelar. Arca. Também pode ser uma arca. É uma arca. É, mas uma geleira também. Em casa, geleira. Yeah. Essa última frase foi meio mango alemão. <risos> Bocoá. Um pouco, um pouco. Não, Bocoá é entrar para... Ou... Isto é mesmo nada a ver. É bazar, Bocoara entrava a um spot. Nem tem como adivinhar, Nem tem, vem, é completamente diferente. De, de, yeah. depois, completamente diferente não depois é? dizemos depois... spot, tipo Bocoara num spot. Spot é um sítio. Ir para um lugar, exato. Yeah. Nós também usamos spot. Yeah, Se calhar foi... também foi de... Também eu... veio de vocês. Não, acho, acho que, acho que to, todos nós roubamos deles. Do inglês. <risos> é, dire, diretamente sacado. Spot. Spot, spot. of course, spot. <risos> não, agora uma que eu disse está bocado. É... Deba. Essa é completamente do português. Ainda bem que disseste porque eu não me lembro. Deba. Vou bocoar no Deba. Faço ideia. Bocoar quer dizer, quer dizer bocoar? Já me esqueci. Eu disse agora, esse pessoal. Não, não, não. Ah, vou. Um, Já me esqueci. Um, Sabes? Não. Bocoar é entrar. Entrar. Entrar no cara. Se eu, disser, vou, se eu disser agora, vou bocoar no Deba. Deba deve ser uhum. uh, casa. Quase, quase que a casa. Só chegou um bocadinho para a frente, peraí. Cozinha. Quarto, não é? Vai. Eu já sala. Não. Uhum. Desenvolve, desenvolve. Quarto, sala, cozinha, uh, casa de banho. Diz de novo. Casa de banho. Casa de ba. Ah, ok, de ba. Okay. Vou bocar no de ba. Casa de banho. Então ficou de ba, uhum. de banho. Casa de banho. Como é, Taziano? Estou bocar no de ba. Olha, há uma que eu conheço. Tu há bocado falaste da, do spot, roubámos do inglês. Há uma yeah. que eu conheço porque o meu pai viveu, cresceu em Angola e ele contou-me esta palavra uh -huh. e ficou-me na cabeça, porque também é roubada ao inglês, que é chuinga. Ah, chuinga! Eu te esqueci chuinga! <risos> e a chuinga, diz, diz lá o que é que é chuinga. Chuinga é swim gum, do inglês. Chewing gum. Chewing gum, sorry. Chewing gum diretamente do inglês, já foi. Exatamente. E é engraçado, fun Mas fact. espera, espera, espera. Em português, pastilha elástica. Uhum. Tipo, pastilha elástica. Ah, mas uh, sabes como é que se dizem, agora, side note, em Cabo Verde, que também é um país que fala que é língua oficial portuguesa, mas falam crioulo, eles dizem xingua. Xingua. Que é parecido. Xingua, que é parecido, porque uhum. vem do mesmo lugar. Sacamos de vocês. Uhum. É o que dá, espalhar, espalhar é na é. língua. Então, a cena das das nossas línguas nacionais de Angola e o impacto que elas têm na língua portuguesa uhum. é que fazem a é que, é que criam a peculiaridade Pônix. a peculiaridade obrigado da língua portuguesa de Angola da língua da língua portuguesa de Angola exatamente Boa. sim senhor ah. espero que tenham gostado <risos> se para quiserem ah, sim, sim. se quiserem ver o Gerson novamente a falar angolano Digam nos comentários e ele vai aparecer. É, yeah, vou aparecer, no worries, no macas. E se quiserem ver a Liz novamente e desta vez a falar inglês, vão ver o vídeo no canal dela, que também fizemos com o Gerson, a explicar as particularidades gramaticais do português angolano em inglês. Uhum. Portanto, é para os falantes de inglês ou para aqueles que quiserem treinar o vosso inglês, vão ver o vídeo no canal da Liz. E agora está a ficar muito sol. Até à próxima. Tchau, tchau. Alvo mais que a neve é o meu amor por ti. Angola parou quando eu te escolhi. Para chegar aqui, o quanto eu sofri, cuidaste bem de mim. E essas novinhas não podem te preocupar Porque
que não sabem o que tive que passar é para chegar aqui. Ai, quanto eu sofri, ninguém aguenta assim. <risos> Mamá, tu não és da Versace, <risos> és do tempo do São Paulo, arreio, arreio, arreio. Teu amor é coisa séria, mamá, é séria, mamá, é sério. Ai, o Elé, é pra ti que eu vivo, é, é pra ti que eu vivo, é, é pra ti, mamá, é, é pra ti, mamá, é, é pra ti, mamá, é. Oh, wow, wow. So famous, huh?